Hi guys! So, I'm a lot to me. We'll see. Hi guys! First of all, I have to say thank you to all of you. Thank you so much for you know watching my video and subscribing to my channel. I just want you guys to know that your support means a lot to me. Like seriously, I know even though sometimes you don't understand what I'm saying in the videos, and I know I haven't been doing a great job lately with adding English subtitles for you guys. I must apologize about that. I have been really busy with traveling and working in the past few months. So anyway, when I have have more free time in the future I seriously I promise that I will do better with adding English subtitles for you guys for this video I will be giving out tips for people who want to communicate better in English so I'm guessing that if you can understand my message here you won't need my tips I will also be doing a video in English maybe soon we'll see <laughs> so stay tuned guys สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะหญิงก็ได้ทําการทักทาย subscriber ชาวต่างชาติของหญิงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคือหญิงต้องบอกเลยว่าแบบไม่ค่อยได้ใส่ subtitle ภาษาอังกฤษเลยช่วงนี้เพราะว่าหญิงยุ่งมากๆหญิงก็เลยอยากที่จะแบบสื่อสารกับเขานิดนึงนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่เขามา subscribe channel ของหญิงแล้วก็มาดูวิดีโอของหญิงถึงแม้ว่าเขาจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตามหญิงรู้สึกผิดมากเลยจริงๆเดี๋ยวหญิงมีเวลาว่างแล้วหญิงจะแอดซับไทโรแน่นอนยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้เริ่มคลิปเลยดีกว่าค่ะมีหลายคนชอบส่งเข้ามาถามใน DM ว่าแบบคุยพี่หญิงแบบอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งแบบพี่หญิงต้องทํายังไงคะมีทริคในการเรียนหนังสือไหมคะหรือแบบพี่หญิงทํายังไงถึงเข้าอักษรได้คะนู่นนี่นั่นคือมีหลายคําถามมากส่วนมากเขาก็จะอยากรู้ว่าแบบทํายังไงให้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลายคนก็อาจจะพูดว่าแบบอ๋อก็เธอเรียนนานาชาติมานี่เธอก็พูดภาษาอังกฤษคล่องอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะเพียงแค่พอว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติไม่ได้แปลว่าจะทําให้คุณพูดภาษาอังกฤษคล่องนะหญิงบอกเลยว่าแบบหญิงอะเป็นเด็กถ่ายห้องเป็นเด็กเรียนไม่เก่งไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าอักษรจุฬาได้อหญิงเรียนไม่เก่งถึงขั้นที่ว่าแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งหญิงจําได้ว่าหญิงร้องไห้กับคุณแม่ในห้องน้ำอะตอนนั้นอายุประมาณ10บสี่สิบห้าอย่างเงี้ยนั่นแหละร้องไห้กับคุณแม่ว่ากลัวว่าจะเข้ามาหาลัยไม่ได้อะไรเงี้ยต้องบอกกันว่าหญิงอาจจะโชคดีตรงที่ว่าแบบหญิงเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบปหนึ่งอะไรเงี้ยมันเลยอาจจะซึมซับได้ไวกว่าถ้าเกิดว่าเรามาเริ่มเรียนตอนที่เราโตแล้วนะคะแต่ว่ามันมีหลายครั้งนะที่หญิงไม่ได้ใช้ภาษานานๆเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมเราก็ไม่ได้แบบเจอฝรั่งหรืออะไรเงี้ยพอมันไม่ได้ใช้นานๆมันก็มีบ้างที่แบบลิ้นเราพันเราลวนหรือเราลืมคําใช้คําผิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆอ่ะแล้วทําไงอ่ะถ้าเกิดว่าลวนหรือแบบไม่ได้ใช้ภาษานานๆต้องมีทริคยังไงบ้างอ่ะถึงจะพูดได้คล่องอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซึมซับไม่ว่าจะภาษาใดก็ตามมันไม่เหมือนกับการที่เราเรียนเลขการเรียนเลขก็เหมือนการทําแบบทดสอบนะคะยิ่งทําก็ยิ่งเก่งยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งแต่การเรียนภาษาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่ได้แปลว่าคุณเก่งแบบทดสอบแล้วคุณจะพูดภาษาหรือใช้ภาษานั้นได้จริงๆคือใช้การซึมซับล้วนๆเลยวันนี้นะคะหญิงก็เลยจะมาแชร์ทริคที่หญิงใช้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็แคชอัพกับเพื่อนๆในชั้นเรียนให้ได้ทันนะคะวันนี้หญิงก็เลยถักเตียมาเพราะว่าอยากจะลดอายุให้กับตัวเองนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เลยวัยเรียนมานานมากแล้วข้อแรกนะคะคือการตั้งโกหรือว่าเป้าหมายให้กับตัวเองค่ะเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี้ยให้ได้ภายในเวลาเท่าไหร่จะเป็น1ปี2ปี3ปีแล้วแต่ที่แต่ละคนสะดวกเพราะว่าเราทุกคนมีเพจไม่เหมือนกันไม่ต้องคิดนะว่าเราจะไปแข่งอะไรอย่างเดียวที่ทุกคนควรคิดคือเราจะต้องแข่งกับตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าเราตั้งเวลาน้อยอะเช่นสมมติหญิงบอกว่าโอเคหญิงอยากเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นก็ได้ให้ได้ภายใน6เดือนอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราต้องขยันมากขึ้นแบบหลายเท่าเยอะมากๆเลยนะอันนี้เราก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจกันก่อนวิธีการเรียนภาษานะคะไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามจะแบ่งออกเป็น4อย่างนะคะก็คือฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนนะคะในวันนี้หญิงก็เลยจะขอเริ่มจากเรื่องของการอ่านก่อนเลยละกันค่ะเรื่องของการอ่านนะคะสําหรับคนที่แบบอ่านไม่ออกเลยเบสิกแบบไม่ได้เลยหญิงแนะนํานะคะว่าให้ไปซื้อหนังสือนิทานของเด็กนะคะเบสิกง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาหัดอ่านนะคะอ่านคําที่มันแปลมาข้างล่างก็ได้เช่นแบบคําว่าแบบ read อย่างเงี้ยแล้วมันเขียนว่ารอเรือสระอีรอเด็กใช่ไหมก็คืออ่านแบบเนี้ยอ่านไปเรื่อยๆเป็นเวลา1ชั่วโมงต่อวันไม่เข้าใจไม่เป็นไรอ่
รเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างพูดช้าแล้วก็เข้าใจง่ายกว่าเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างง่ายแล้วซึ่งมันก็จะง่ายกับเรามากกว่าเนาะมาถึงเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนเนี่ยแบ่งออกเป็น2องพาร์ทก็คือ vocabulary กับ grammar จริงๆแล้วก็ไม่หรอกเพราะว่ามันก็ต้องไปด้วยกันนี่แหละค่ะ vocab ก็คือคําศัพท์ต่างๆแล้วก็ grammar ก็คือไวยากรณ์ต่างๆทีเนี้ยวิธีการก็คืออย่างอยากให้ทุกคนอ่ะไปซื้อหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับสอนภาษาอังกฤษเปิดหน้าเซสชันที่เป็น grammar อย่างเดียวเลยแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันให้เวลากับมันสักสานาทีต่อวันแล้วก็ต่อวันเนี่ยเราควรที่จะจําคําศัพท์5้าถึงสิบคำศัพท์ใหม่เหมือนฝึกสมองเราอะ่ะแต่ในการจําเนี้ยไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยจำอย่างเดียวมันแปลว่าอะไรนะต้องเอาคําศัพท์เนี้ยมาใช้กับไวยากรณ์ต่างๆให้เขียนออกมา5ประโยคต่อ1คําศัพท์แล้วก็จะเข้าใจว่าแบบอ๋อมันใช้ยังไงมันใช้กับไวยากรณ์นี้ได้นะมันใช้กับไวยากรณ์นั้นก็ได้นะอะไรเงี้ยเรื่องที่4นะคะเรื่องของการพูดนะคะอันนี้ยิงยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งที่โหดมากเพราะว่าการที่เราอ่านได้ฟังได้เขียนได้ไม่ได้แบบการันตีเลยว่าเราจะพูดได้คล่องนะคะเพราะว่ามันใช้สมองคนละส่วนกันเนาะการพูดนะคะเอาจริงๆหิงว่าควรหาเพื่อนเป็นเพื่อนต่างชาติอะไรเงี้ยที่เขาเป็นเจ้าของภาษาจริงๆแล้วเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเขาจะได้แก้ให้เราว่าแบบเอ้ยเราพูดผิดตรงนี้นะตรงนี้ไวยากรณ์ผิดนะอะไรเงี้ยหรือจะเป็นมากกว่าเพื่อนก็ได้นะจริงๆถ้าไม่มีเพื่อนต่างชาติจริงๆอ่ะก็เป็นแค่คนที่พูดภาษาอังกฤษก็ได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างหญิงตอนเด็กๆหญิงจําได้เลยว่าแบบทุกครั้งที่คุณพ่อมารับกลับจากโรงเรียนนะคะตอนนั้นอยู่อนุบาลชวนชื่นเนาะเป็นโรงเรียนไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเขาก็จะมีแบบวิชาสอนภาษาอังกฤษเบสิกเบาๆอะไรเงี้ยทุกครั้งที่คุณพ่อมารับเงี้ยเราก็อยากจะแบบโชว์แบบเราพูดภาษาอังกฤษได้นะเราก็จะแบบพูดอ่ะพูดผิดพูดถูกไม่รู้หรอกแต่ว่าขอให้ได้พูดกับพ่ออะไรเงี้ยแบบพูดโต้ตอบกันเล็กๆน้อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ได้พูดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นวิธีฝึกที่ดีมากสำหรับหญิงคือตอนที่หญิงอยู่ไฮสคูลหญิงชอบดูกอสิบเกิลมากแล้วหญิงชอบตัวละครที่ชื่อว่าแบลมากแล้วแบบวิธีการที่หญิงทําก็คือว่าหญิงจะดูรอบหนึ่งก่อนพอดูเสร็จปุ๊บหญิงก็จะเปิดซับข้างล่างใช่ไหมที่เป็นภาษาอังกฤษอะแต่หญิงก็จะพูดตามเพราะเราอยากเป็นนางเอกใช่ไหมเราก็จะพูดตามเขาอะไรเงี้ยหญิงว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบทําให้ฝึกสําเนียงของเราด้วยและอีกอย่างหนึ่งช่วยให้เราแบบพูดคล่องขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วแต่คนเลยนะก็คือเปิดเป็นซับไทยก็ได้เข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยเปิดซับอังกฤษแล้วก็อ่านตามอะไรเงี้ยแล้วแต่เพจของแต่ละคนหรือว่าความถนัดไม่เหมือนกันเนาะอันนี้มันไม่มีการเรียนที่แบบตายตัวอยู่แล้วเนาะหลายครั้งอะที่แบบเราดูหนังแล้วมันทําให้เราเจอคําศัพท์ใหม่ๆแล้วทําให้เราแบบจําได้ดีมากขึ้นเพราะว่า1คือเราได้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงนั้นอะหลายครั้งที่หญิงเองอะไม่เข้าใจคําศัพท์นั้นนะแต่ว่าเข้าใจเนื่องจากว่าเห็นสถานการณ์แล้วก็เลยเหมือนแบบอ๋อมันมีคําตรงหน้าคํานี้มันมีคําตรงหลังคํานี้แล้วมันใช้คํานี้ตรงกลางก็เลยแบบอ๋อเข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหญิงว่าการดูหนังและการพูดตามช่วยมากๆจริงๆทิปสุดท้ายในวันนี้ของอิงนะคะก็คือ patience and persistence นะคะคือต้องเข้าใจก่อนว่าการเรียนภาษาที่2ที่3ไม่ว่าจะภาษาไหนก็ตามมันต้องใช้ความอดทนและก็ความตั้งใจมุมานะมากๆมันไม่มีทางที่คุณจะสามารถพูดภาษาอื่นได้ภายในแบบข้ามคืนอะเป็นไปไม่ได้แน่นอนอะคือถ้าคุณอยากเป็นเร็วอะคุณก็ต้องทําทุกวันฝึกทุกวันไม่ใช่แบบทำทำหายหายแบบเอ้ยวันนี้ทําพรุ่งนี้ขี้เกียจวันนี้ทําพรุ่งนี้ขี้เกียจอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเราอยู่ในประเทศที่แบบไม่ได้ใช้ภาษานั้นๆในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอะแน่นอนแบบระยะการเรียนอะมันช้ากว่าการที่เราไปเรียนที่ประเทศแม่ของเขาเลยอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะระยะเวลาของการเรียนหรือว่าความยากง่ายของแต่ละประเทศอะมันต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอย่างเงี้ยไปเรียนภาษาเอเชียอื่นๆเช่นจีนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแน่นอนมันง่ายสําหรับเรามากกว่าการที่จะให้ฝรั่งไปเรียนภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือไทยแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่คนต่างชาติพวกฝรั่งเงี้ยไปเรียนภาษาสเปนฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแน่นอนมันง่ายสําหรับเขามากกว่าการที่เราจะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือสเปนอยู่แล้วเพราะว่าเสียงต่ําเสียงสูงหรือว่าวิธีการใช้ลิ้นอย่างเงี้ยมันต่างกันแต่ว่าภาษาแบบฝั่งเอเชียมันอาจจะง่ายกว่าสําหรับเราอย่างหญิงอย่างเงี้ยตอนนั้นหญิงไปเรียนที่ประเทศจีนอะประมาณ 7-8 เดือนอะไม่ได้เรียนภาษาด้วยซ้ำอะคือไปเรียนคอร์สเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยยัง
ทําไมตอนตูเรียนนี่ไม่เห็นมีอะไรดีๆแบบนี้บ้างเลยวะรู้งี้นะฉันคงได้ไปยุโรปหลานๆแล้วอะไรเงี้ยเออที่มากกว่านั้นคือครูไม่ได้แบบเป็นคอร์สเรียนที่แบบว่าเอ้ยแค่ไปเรียนตอบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยคือมันเป็นคอร์สพิเศษมากๆพวกแบบแฟชั่นฟอตโตกราฟีหรือลักชัวรี่มาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องมีพื้นฐานเลยก็ได้หญิงเลยแบบเฮ้ยอะไรวะหญิงก็เลยนั่งคุยกับครูนั้นมากเพราะเหมือนหญิงก็อยากหาคอร์สอะไรที่แบบช่วยพัฒนาตัวเองใช่ไหมครูก็บอกว่าตอนนี้มีคอร์สแฟชั่นของ i n s t i t u t e m a r a g o n i ที่แบบเป็นของอิตาลีอะไรเงี้ยมหาลัยชื่อดังคือไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเด็กที่แบบว่ายังเด็กอยู่ก็ได้สามารถโตแล้วจบแล้วแล้วอยากทําธุรกิจของตัวเองเพราะว่าเขามีทั้งแบบอุ้ยตัดเย็บทํากระเป๋าถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งแบบเรียนทําฟล็อกหรืออะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยพอฟังแล้วก็แบบเฮ้ยทําไมฉันไม่เกิดช้ากว่านี้หน่อยวะทุกอย่างเดี๋ยวนี้สมัยนี้แบบการศึกษาคือพัฒนาขึ้นไปกว่าตอนที่หญิงเรียนเยอะมากอย่างเช่นแบบตอนที่อยู่อักษรนะอุ้ยอะไรก็ไม่มีอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ไม่มีตอนนี้คือแบบพอออกมาปุ๊บอ่ะภาษาฝรั่งเศสมีขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยครูก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าคอร์สพวกเนี้ยคือมีแค่ที่เทเพลเพลนที่เดียวเท่านั้นพอหญิงนั่งคุยไปเรื่อยๆกับครูครูก็บอกว่าแบบการที่ครูมาทําตรงเนี้ยโฟกัสไปที่แบบโปรแกรมต่างๆที่เป็นด้านครีเอทีฟเนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกอ่ะมันไปไกลมากแล้วว่าอาชีพหลายๆอาชีพที่เราเคยคิดว่าแบบมันจำเป็นต้องมีมันก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนใช้โรบอตกันหมดแล้วอ่ะต่อไปในอนาคตอ่ะคนก็จะใช้โรบอตในการทํางานมากขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่แบบไม่สามารถมาแทนได้คือแบบ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ที่มันเกิดขึ้นจากเราเพราะว่าโรบอตไม่สามารถ create ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้คือถ้าเราแบบไม่คอยพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอมันก็ยากที่เราจะตามโลกแห่งเทคโนโลยีทันใช่ไหมคะเหมือนกันเลยกับการเรียนภาษาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ฝึกภาษาหรือว่าเราเป็นอยู่แค่ภาษาเดียว opportunity หรือว่าโอกาสที่มันจะเข้ามาหาเราอ่ะมันน้อยกว่าการที่เราเป็นภาษาหลายๆภาษาหรือว่าแบบเป็นภาษาที่เขาใช้กันทั่วโลกอ่ะพอคุยกับครูจบนะต่อมการอยากกลับไปเรียนต่างๆอะไรเนี้ยคือเกิดขึ้นมาทันทีเลยอะแล้วครูก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบครูอะเขาจะเปิดเป็นแบบคล้ายๆเวิร์กช็อปเล็กๆอะไรเงี้ยวันที่12มิถุนายนที่ about work นานาเพื่อให้น้องๆหรือเด็กๆที่แบบว่าสนใจอยากที่จะไปเรียนต่อคอร์สสั้นหรือว่าไปเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปคุยได้เอาพอร์ตโฟลิโอของเราเข้าไปปรึกษาได้หรือว่าถ้าเราไม่มีอะไรเลยอะก็คือเข้าไปได้เพื่อที่จะถามเขาหรือว่าปรึกษาเขาว่าแบบถ้าเราอยากไปมหาวิทยาลัยนี้เราจะต้องทํายังไงถ้าเราอยากเรียนคอร์สนี้เราจะต้องทํายังไงเป็นเหมือนกันแบบไปทําความรู้จักกับครูตุ๊กตาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหญิงนั่งคุยอ่ะหญิงรู้เลยว่าแบบครูตุ๊กตาลงแรงแล้วก็แพลนคอร์สให้กับเด็กๆด้วยตัวเองเลยว่าแบบเด็กคนไหนเหมาะกับอะไรเด็กคนไหนควรที่จะไปทางไหนอะไรเงี้ยและยิ่งนะตอนนี้ค่าเงินตกเยอะมาก1ปอนด์คือแบบ39บาทจากเมื่อก่อน50คือสมัยหญิงอ่ะ50การที่จะไปเรียนอังกฤษหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบ39คือถือว่าตกลงมาเยอะมากนะทุกคนเขาไม่เพียงแต่ว่าแบบช่วยดูแค่พอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยนะเขายังสามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแบบเขียนเอเซย์แนะนําตัวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างอย่างเงี้ยก็ต้องใช้นะเพราะว่าแบบต่อให้เราเขียนดีแค่ไหนอ่ะเราก็อยากมีคนที่จะ proof read อีกรอบหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะส่งไปให้กับทางมหาลัยดูอะไรเงี้ยหญิงก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยววันที่22เนี้ยหญิงก็จะไปเหมือนกันเพราะว่าเขาพูดว่ามันมีคอร์สที่เกี่ยวกับการทําบล็อกใช่ปะหญิงก็เลยคิดว่าแบบหญิงอาจจะลองไปดูอะไรเงี้ยเผื่อมีคอร์สไหนที่เราสนใจเราก็ยังไม่แก่เกินเรียนนะเนาะอุตส่าห์ถักเปียมาขนาดนี้แล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะหรือว่าแบบมีแพลนว่าอยากจะไปเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยสามารถที่จะไปเจอกันได้นะคะวันที่22นะคะที่ about work นานานะคะตอนเที่ยงถึง4ี่โมงมั้งเออสี่โมงเราเจอกันเราจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะโอ้ยเมาส์เพลินไปหมดเลยลากยาวไปถึงนู่นเลยครูตุ๊กตาเอาเป็นว่าวันนี้นะคะหญิงหวังว่าคลิปของหญิงจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังอยากที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองหรือว่ากําลังอยากที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะคะจําไว้อย่างหนึ่งเลยนะคะว่า learning a language is not It's simple, but it's difficult to do. You just have to keep doing it. Don't give up. Okay. แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปเจอหญิงวันที่22นะคะหรือว่าน้